A Bíblia não está muito preocupada com as técnicas de evangelismo que você vai pregar. Ela está preocupada que você seja fiel à mensagem, passe essa mensagem para os outros. Você vai ver grandes evangelistas na Bíblia e você pode aprender com o exemplo deles. Mas você não tem um conjunto de regras e leis de como que se você seguir assim os 12 passos certinho para o evangelismo eficiente, aí vai os e o esses resultados, esses cursos, etc., é, pode até ser útil em algumas coisas, né? mas tem muita coisa artificial também. Esses cursos de avivamento que tem por aí, eu fico um pouco pé atrás. Né? Eu sinto, eu já fiz cursos de, de crescimento de igreja, né? já fiz cursos com pessoas famosas e tudo mais, né? e técnicas e técnicas, e as técnicas são assim: olha, você faz um evento grandioso. Aí vai vir muita gente. E aí você usa tantas horas de música e uma palavra que não pode passar de 15 minutos. Porque se passar de 15 minutos, ah, o incrédulo não, não consegue se concentrar e ele vai se dispersar. Então você tem que dar muita música, 15 minutos de palavra e um, 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 um apelo rapidamente. Porque se você perder a chance do apelo naqueles dois minutos que ele tem de coração pronto para aceitar, aí você perdeu ele. Tem que fazer tudo certinho Conforme a, o cronograma E aí pronto Aí vai funcionar Muito artificial Não vejo nada disso na vida O incrédulo passa 5 horas por dia Assistindo aula numa escola E aí você vem dizer que não pode aguentar 15 minutos De concentração na igreja Eu tenho problema com esse tipo de, de ideia tá? Não vejo Eu vejo Paulo pregando até o jovem Cair de sono no, no, no leviado né? Mas, então, eu tenho muito problema com essas técnicas artificiais de produção de, de avivamento, tá? O que Jesus falou é você não sabe o que vai acontecer, não sabe como acontece, mas você deve semear, deve ser fiel à palavra. Você pode ter curso de, de evangelismo para quem não está conseguindo saber, não estou conseguindo falar. Prepara a pessoa, dá um curso para ela, ela se soltar, né? Eu também tenho dificuldade de falar com estranhos. Então, algumas vezes, a falar com uma amiga é mais difícil do que falar com estranho. Né? Mas você pode trabalhar isso sim. Mas sabendo que, olha, o resultado, essa, 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 esse, essa preparação, é para pegar um crente que está inseguro de evangelizar e fazer ele abrir a boca e saber o que falar. Qual é a mensagem que você deve passar. Mas não é para preparar ele para saber como hipnotizar alguém para a pessoa levantar a mão no apelo. Não é? não é essa a nossa preocupação. Tá? Então, o vento sopra onde quer e você não sabe de onde ele vem e nem para onde ele vai. Né? Jesus falou isso. Né? É o, o livre-arbítrio do vento. Ele sopra onde quer. Você não sabe de onde ele vem e não sabe para onde ele vai? Você não sabe por que você evangelizou por João e para o Carlos. O João é, não aceitou, o Carlos aceitou. Mas foi uma mesma mensagem. Será que eu errei alguma coisa com o João? Talvez você não errou nada. Talvez o João não está pronto para receber o Evangelho. E talvez ele nunca vai estar, você não sabe. Você não sabe o que vai acontecer com ele na, no, na eternidade. Está na mão de Deus. Agora você deve falar. Então, eu li um, um, um livro de evangelismo De um autor famoso, que eu não vou mencionar o nome Porque eu não quero fazer propaganda dele, não quero que vocês leiam o livro Não é bom Mas ele falava assim Eu tenho para mim que todas as pessoas podem ser salvas É só você descobrir qual que é a chave para o coração dela Então, você descobrindo a chave, a pessoa vai ser salva Isso não é livro você não sabe se a pessoa vai ser salva Paulo já falou até para a esposa Casada com o um, um marido incrédulo De onde sabe se tua mulher Se o teu marido vai ser salvo? 1 Coríntios 7 Você não sabe Então se nem a esposa que vive com o marido Paulo fala, olha, usa a chave certa Que você vai salvar teu marido Você não sabe Ninguém sabe Ninguém entende Ninguém entende por que, que uma pessoa Aceita o evangelho E a outra pessoa não aceita o evangelho nós temos muitas filosofias para tentar explicar isso daí, teologicamente, mas o fato é, não sabemos e entregamos para Deus. Entregamos para Deus o que vai acontecer. Né? 
e, mas nós temos que ser fiéis no pregar. Você tem ali em João, João 6, né? João 6, 37. me dá, virá a mim então não vai se perder ninguém não vai, dos que Deus conhece não vai se perder ninguém todo que o Pai me dá, virá a mim ah, mas eu usei a estratégia errada você pregou? se o Pai o der a Cristo, ele vai para Cristo você pregou o Evangelho verdadeiro né? e o que vem a mim de maneira nenhuma, eu lançarei fora versículo 44 ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, ah, mas eu usei a chave certa não tem chave certa, a chave certa é o Pai se o Pai não o trouxer, você pode usar a chave que você quiser, pode tocar a música que ele gosta pode contar as piadas que ele gosta pode prometer a ruas de ouro pode prometer a prosperidade a saúde se o Pai não enviar ele não vai ele pode ir para outra igreja, <risos> para Cristo mesmo ele não vai, ué Isso eu não tenho como comentar porque eu não conheço, mas a gente pode, pode conversar sobre isso depois, né? Eu não estou muito familiarizado com essa teologia marxista. Né? Tem outro texto em versículos 64 e 65. Mas há alguns de vós que não creem, nem Jesus conseguiu acertar a chave para todo mundo. Como é que você acha que você, com a sua técnica evangelista, vai acertar? Você consegue hipnotizar uma multidão, isso você consegue. Levar para o reino do céu não consegue não tá? Jesus não fez isso Alguns de vós que não creem Porque bem sabia Jesus Desde o princípio Quem eram os que não creiam E quem era o que o havia de entregar Judas, né? E dizia Por isso eu vos disse Que ninguém pode vir a mim Se por meu pai não lhe for conseguido Fim das histórias Entendeu? Não, entendeu? Não interessa, entendeu? Não entendeu Mas é um fato, e você vai observar esse fato na tua vida No dia a dia Você vai pregar e vai ver você se convertendo Vai pregar e vai ver você se convertendo Sua obrigação é pregar A obrigação dele é crer Aí já entra mais complicado ainda Porque crer é uma ordem né? Deus ordena a todos que em todo lugar Creiam em Cristo Paulo falou isso É uma ordem crer Só que nem todos vão crer Está nas mãos de Deus Deus sabe, Deus conhece Deus determina, Deus predestina Tudo isso está ligado Mas da tua parte não é Achar a chave certa A tua parte é ser fiel Como candeia Oi. Diabo loiro E ele entrou numa casa Para assaltar E a mulher chegou na hora que estava na casa por isso que é uma coisa assim muito. Peraí, ele complicado. se converteu na Sim. casa da mulher? Na casa da mulher, a mulher leu a Bíblia. Ah, ela estava com o assalto. Sim. Ela estava com o assalto. Ele falou: Ele se mandou. Ele, entretanto, aquilo que ele ouviu, fez com que ele procurasse uma igreja. E ele começou a frequentar uma igreja que eu estou Até uma coisa que ele não pensava na. Qual que é a chave que a mulher usou? Ah, eu vou ler a Bíblia em voz alta todos os dias Porque se entrar algum, algum ladrão e se esconder debaixo da minha cama, ele vai ouvir Não O, o vento sopra onde quer 